வணக்கம் வெல்கம் டு கரும்பலகை டிஎன்பிஎஸ்சி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சன்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு சம்ஸ் தான் அதில் முதல் சம் பார்க்கலாம் ஒருவரின் சம்பளத்தில் பத்து சதவிகிதம் வீட்டு வாடகைக்கும் மீதமுள்ள தொகையில் பதினஞ்சு சதவிகிதம் குழந்தையின் படிப்பிற்கும் மீதமுள்ள தொகையில் பத்து சதவிகித மாடைகளுக்கும் செலவிடுகிறார் எனினும் மீதி அவரிடம் நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தோரு ரூபாய் உள்ளது எனில் அவருடைய மொத்த சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அவரோட மொத்த சம்பளம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ மொத்த சம்பளத்தை நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா அவரோட சம்பளத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எக்ஸு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு பத்து சதவிகிதத்தை வீட்டு வாடகை அப்போ அந்த மொத்த அமௌண்ட்டில் பத்து சதவிகிதத்தை வீட்டு வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்போ நூறில் தொ பத்து போச்சுன்னா என்ன தொண்ணூறு சதவிகிதம் தொண்ணூறு சதவிகிதத்தை வந்து வீட்டு வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறாரு அப்புறம் பதினஞ்சு சதவிகிதத்தை வந்து குழந்தையின் படிப்பு படிப்புக்கு அப்போது அந்த மொத்த அமௌண்ட்டில் பதினஞ்சு சதவிகிதம் வந்து எதுக்கு எடுத்துக்கிறாரு குழந்தையின் படிப்பிற்கு பதினஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ எண்பத்தஞ்சுங்க நூறு அடுத்து அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா மீதமுள்ள தொகையில் பத்து சதவிகிதம் ஆடைகளுக்கு செலவிடுகிறார் அதாவது எப்போவுமே அந்த மொத்த அமௌண்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்து எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த மொத்த மதிப்பு என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து பத்து சதவிகிதத்தை வந்து ஆடைக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவிகிதத்தை எடுத்துக்கிறார் எதிலிருந்து மொத்த அவருடைய சம்பளத்தில் இருந்து அதில் மீதம் எவ்வளோ ஆகிறது ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தோரு வந்து மீதம் ஆகிடுது அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எண்பத்தஞ்சால் அஞ்சால் அடித்தா என்ன ஆகும் ஓரஞ்சஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இது வந்து இருபதுன்னு வரும் பதினேழையும் நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தொன்னையும் அடிச்சுட்டா எவ்வளோ வரும்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணால் நம்ம அடிக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ இங்கே எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டும் இங்கே என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் வருமா டிவைடட் பை நைன் இன்ட்டு நைன் அப்போ இதை எப்படி அடிக்கலாம் மூணு நாள் அடிக்கலாமா எட் மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு மூணு மூணு மூ மூணு ஒம்பது மறுபடியும் மூணு நாள் அடித்தா மூணு ஒம்பதால் அடித்தா ஒம்பது தொம்பது எண்பத்தொன்று மறுபடியும் மூணு நாள் அடித்தா மூ மூணு ஒம்பது அப்போ என்ன வரும் மூ ரெண்டு ஆறு அப்போ ஆறு இங்கே ஒரு சைபர் ரெண்டு சைபர் மூணு சைபர் அப்போ எவ்வளோ மொத்த சம்பளம் வந்து ஆறாயிரம் அப்போ அவருடைய மொத்த சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபாயிலிருந்து அவர் இவ்வளோக்கு செலவு பண்ணுறாரு அடுத்தது ஒரு மாணவன் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் மட்டுமே அவர் தெரியவராக கருதப்படுவார் ஒரு மாணவன் நூற்றி எழுவத்தெட்டு மதிப்பெண் வாங்கியுள்ள போதும் அவர் இருபத்தி ரெண்டு மார்க்கில் தோல்வியுற்றார் எனில் மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்த மதிப்பெண் என்ன மொத்த மதிப்பெண் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் அந்த மொப்ப மொத்த மதிப்பெண்ணில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் மா அவங்க வந்து பாஸ் ஆகிடுவாங்க அதாவது என்ன மொத்த மதிப்பெண்ணில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் அவங்க பாஸ் ஆகிடுவாங்க அப்போ இவர் எவ்வளோ எடுத்தால் பாஸ் ஆவார் நூற்றி எழுவத்தெட்டு எடுத்துருக்கிறாரு ஆனாலும் ஃபெயில் ஆகிட்டார் கூட இருபத்தி ரெண்டு சேர்த்துனா அவர் பாஸ் ஆகிடுவார் அப்போ நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு எது எடுத்தால் அவர் வந்து பாஸ் ஆகிடுவார்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் ஈக்குவேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஐ ரெண்டு பத்து இங்கே இருக்குமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு இதை என்ன வரும் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட்னு வருமா அப்போ டூ இதை அடித்தா ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது மொத்த மதிப்பெண் என்ன ஐநூறு ஐநூறுக்கு எழுபத்தி எழுபத்தெட்டு எடுத்தும் போது அவர் வந்து ஃபெயில் ஆனவராக கருதப்படுகிறார் இதே இரநூறு எடுத்திருந்தால் அவர் பாஸ் ஆனவராக கருதப்பட்டிருப்பார் அவ்வளோதான் அடுத்த சம்ம ஒரு தேர்வில் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்களும் தொள்ளாயிரம் பெண்களும் பங்கேற்றனர் ஐம்பது சதவீத ஆண்களும் நாற்பது சதவீத பெண்களும் தேர்ச்சியுற்றனர் தோல்வியுற்ற மாணவர்களின் சதவிகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஐம்பது சதவிகிதம் எத்தனை பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் தேர்ச்சி பெ ஆயிரத்தி நூறு பேரில் எத்தனை பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஐம்பது சதவிகிதம் ஆண்கள் ஐம்பது சதவிகிதம்னா வந்து ஐநூற்றம்பது பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஐநூற்றம்பது பேர் தோல்வியுற்றிருக்காங்க தோல்வியுற்றிருக்காங்க தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஓகேவா இது 
இதே வந்து பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரம் பேரில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க தொள்ளாயிரத்தில் நாற்பது பர்சன்டேஜ்னால் என்ன முப்பத்தாறு முந்நூற்றறுபது பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அப்போ தொள்ளாயிரத்தில் முந்நூற்றறுபது போச்சுன்னா ஐநூற்றி நாற்பது பேர் வந்து தோல்வியுற்றுட்டாங்க அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க தோல்வியுற்றவர் மாணவர்களின் சதவிகிதம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தோல்வியுற்றவர்களை கூட்டினா எத்தனை வரும் இவ்வளோ பேர் தோல்வியுற்றிருக்காங்க மொத்தமாக அப்போ மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை ரெண்டாயிரம் பேர் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தில் இத்தனை பேர் தோல்வியுற்றிருக்காங்க இதனுடைய சதவிகிதம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் தோல்வியுற்றிருக்காங்க அப்போது அதனுடைய சதவிகிதம் அப்போது இது பத்து ஐரெண்டு பத்து நாரெண்டு எட்டு எட்டு பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி ஒம்பது டிவைடட் பை டூனா என்ன வரும் ஐரெண்டு பத்து நாரெண்டு எட்டு மிச்சம்னா ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் பேர் தோல்வியுற்றவர்கள் எவ்வளோ ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் பேர் வந்து தோல்வியுற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரத்தி நானூறு மக்கள் தொகையானது ஆண்டுக்கு அஞ்சு சதவிகிதம் அதிகரித்தால் ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு மக்கள் தொகை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த சம்சை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் தொகை சம்சை பொறுக்கத்த வரைக்கும் மொத்தம் நாலு விதமான ஃபார்முலா இருக்குது அதில் எந்த ஃபார்முலான்னு நம்ம பார்க்கணும் அதாவது மக்கள் தொகை அதிகரிச்சிருக்கு அதனால் ப்ளஸ் சிம்பிள் வரும் அதே மாதிரி இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு பிறகுங்கிறதுனால என்னென்னா பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அதாவது அதிகரிச்சிருக்கிறதுங்கிறங்காட்டி ப்ளஸ் வருது அதே வாண்டி இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிறகுங்கிறதுனால பி ஆஃப் வரும் இதே வந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அப்படின்னா பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் முன்புனா கீழே போயிடும் பிறகுனா இதில் மல்டிப்ளையில் வரும் அப்போ எவ்வளோ பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ஒன் ப்ளஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறது அப்போ எத்தனை வருடம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்போ ஓரஞ்சு அஞ்சு இருபது வருமா அப்போ ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரத்தி நானூறு அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா இரவ இருபத்தி ஒன்றுங்க இருபதுன்னு வருமா ஹோல் பவர் டூ இது எப்படி எழுதலாம் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாமா அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இது ஒரு ரெண்டுச்சா எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மறுபடியும் ரெண்டால் அடித்தா நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று அப்போ இதைய வந்து இருபத்தொன்னால் பிறக்கணும் என்ன வரும் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இது வந்து டூ எயிட் எயிட்டு இப்போ ஒன் சிக்ஸ் ஓகே அப்போ இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னால் பிறக்கணும் அப்போ எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ் டூ நைன் அதுக்கப்புறம் டூ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பத்து ரெண்டு ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஒன்று எட்டு நாலு பதினாலு ஒம்பது ஒன்று அப்போது அப்போ எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரத்தி நானூறாக இருந்த மக்கள் தொகை வந்து ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்ததால் எவ்வளோவா இருக்குது ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தோரு பேராக அதிகரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இதுவே வந்து இதே சம் வந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அதாவது ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகையானது ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரத்தி நானூறு மக்கள் தொகையானது ஆண்டுக்கு ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தால் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் தொகை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் பாப்புலேஷன் என்ன ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி 
ஆறாயிரத்தி நானூறு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ மறுபடியும் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி நானூறு ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டின்னு வருமா இதை வந்து மேலே தலைகீழியாக எழுதலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்போது இருபத்தொன்னால் இதை அடித்தா என்ன வரும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு அடித்தா எண்பத்தி நாலு கூட ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஜீரோ மறுபடியும் இருபத்தொன்னால் அடித்தா வந்து நாலு அப்போ நானூறு அப்போ நானூறு இன்ட்டு நானூறுனா எவ்வளோ நான் நாங்கள் பதினாறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜீரோ ஓகேவா அப்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு சதவிகிதம் மக்கள் தொகை அறுதிகரித்ததுனால எவ்வளோ இருக்குது ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரமா இருக்குது அதே வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருந்திருக்குது ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறாக இருந்திருக்குது அதே இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருந்திருக்கு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தொரு மக்கள் பேராக இருந்திருக்காங்க எண்பத்தொரு பேர்களாக இருந்திருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்